Welcome back to another episode of the Tamil Show. KTS Tamil Podcast. Nan ungal CJ. Na ungal modran. Andu payam irundha. Yes. Yes. So, pona podcast la neenga sonninga ungalku or kadha irundha nu neenga solla virumbina or kadha. Ah yes, yes, yes. And the surami no che yes. Yes. Um thire en and and jumuga poradhu theriyudha thirumba. Training start panninadhu. Arms. I don't know. சில பேருக்கு தெரியுது எனக்கு மட்டும் தெரியாது இல்லை அது இல்லை பேக் டு டாபிக் சுறாமீன் பற்றி காய்ச்சினாங்க கொஞ்சம் ஷை ஆயிட்டு சுறாமீன் பற்றி காய்ச்சினாங்க அண்ட் அப்போ சுறாமீனை பற்றி கதை கேள சுறாமீன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து காய்ச்சினாங்க அண்ட் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி வந்து மைண்டில் வந்தது உங்களுக்கு வந்து தெரிந்தான ஜப்பானில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சூஷி சாப்பிடுவேன் அது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் எல்லாம் வந்து வெட்டி அந்த சூருக்கு மேலே வச்சு சாப்பிடுவேன் உங்களுக்கு பிடிக்காது தெரியும் ஸ்டில் அந்த அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு ஃபேவரட் டிஷ் என்ன சொல்லுவோம் மக்களுக்கு அண்ட் எஸ் அப்போ வந்து என்ன பிரச்சனையாண்டா அது வந்து எப்போ வந்து சுற்றி கடல் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் தள்ளி தான் போய் மீன் எல்லாம் பிடிக்கணும் அண்ட் பிடிச்ச ஒன்று வார டைமில் வந்து அந்த மீனோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து போய் கொண்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து கப்பலில் வந்து டேங்க் எல்லாம் போட்டு அந்த பிடிக்கிற மீன் எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே விட்டு கொண்டு வருவேன் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காண்டி ஸ்டில் அப்போ வந்து ஜப்பானில் சாப்பிட்ற ஆக்களுக்கெல்லாம் என்றாலும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவைக்கு தெரிஞ்சது ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அண்டு அவைக்கு வந்து எதுவும் பிடிக்கல அந்த டேஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் மீன் டேஸ்ட் இல்லைன்னு வந்து அவைக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தது அப்போ என் என்ன செஞ்சவன் இருந்தால் ஒரு சின்ன சுறா எடுத்து அந்த டேங்கில் போட்டு விட்ட என்ன அந்த டேங்கில் போட்டு விட்டால் மற்ற மீன் எல்லாம் அந்த உயிருக்கு தப்பி ஓடி கொண்டு இருக்கும் இல்லை உண்மையாக கடலில் நீந்துகிற மாதிரி அந்த சுறாமீன் போட்ட உடனே அதுவும் ஓடி திரிஞ்சு ஆக்டிவாக இருக்கும் அலாஃபாக இருக்கும் வேறு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த சுஷி சாப்பிடுக்கெல்லாம் அந்த ஆக்களுக்கு வந்து ஓ அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் கிடைச்சது ஏன்னு இந்த கதை சொல்லணுன்னா இந்த இது வந்து மனிதர்களிட்டையும் கண்டிருக்கணும் அதாவது எல்லா மனிதருக்கும் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஸ்ட்ரெஸ் தேவை அது இருந்தால் தான் தே கேன் பி அ லைஃப் அண்ட் அவைக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை கொண்டு போயிருக்கிறேன் ஆனால் எஸ் இந்த கதை தான் எனக்கு மைண்டுக்கு வந்தது ஓகே எனக்கு எவ்வளோ இது நான் எனக்கு ஃபார் மீ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓ டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யோ சார் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களை வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்லை அது இதில் இருந்து ஆனால் சயின்டிஃபிக்கே சொல்லுது வாழ்க்கைக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தேவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ் தேவை அப்போ தான் யூ கேன் எவால்வ் உங்களை முன்னேற முடியும் என்று ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு வித ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதாவது அன்ஹெல்த்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஹெல்த்தி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லுவேன் ஜிம்முக்கு ஜிம்முக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது அது உங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் ஆனால் இட்ஸ் அ ஹெல்த்தி வே ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் ஓட போகும்போது ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா உங்களோட பாடி அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதாவது அது ஃப்ரெஷ் ஓடுன்னு இருக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட் வரைக்கும் நீங்கள் புஷ் பண்ணும்பொழுது உங்களோட பாடி உங்களோட மைண்ட் அடாப்ட் பண்ணும் அந்த போ லிமிட்டை தாண்டிட்டீங்க அண்டா தான் உங்களோட பாடி மைண்டெல்லாம் அடாப்ட் பண்ண முடியாமல் க்ராஷ் ஆகும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தால் அந்த ஸ்வீட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவோம் எஸ் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட இதுக்குள்ளே இருக்கணும் எஸ் ஸோ மனிதனாக பட்ட நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எங்களை புஷ் பண்ணணும் ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புஷ் பண்ணணும் ஸோ அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ நாங்கள் மேலே ஏறும்பொழுதும் கூட இந்த மேலே கூட நான் லிமிட்டில் தான் போனான் இந்த மேலே கூட நான் லிமிட்டில் தான் போனான் லாஸ்ட் எனர்ஜியோடு தான் நான் பாஸ் பண்ணினான் என்னென்றா அந்த அந்த உயிரை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன பாடி அடாப்ட் ஆகல அந்த டைம் திடீரென்று சிக்ஸ் மீட்டர்லேருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு மீட்டருக்கு போகும்பொழுது அதோடான அந்த அந்த மைண்ட் செட் அந்த கோல் வச்சு அதை நான் போனது ஒரு ஹெல்த்தி இன்புட்னு சொல்லுவேன் ஒரு ஹெல்த்தி இன்புட் ஃபார் மை லைஃப்னு சொல்லும்பொழுது இதே நான் வந்து நான் மவுண்ட் எவரஸுக்கு போவேனா இருந்தால் அந்த சுறா உங்களை அதான் குட்டி சுறா போட்டேன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் நீங்கள் சொல்கிறது ஸோ நான் சொல்லிக்க வந்து உங்களுக்கு ஓகே இல்லை எங்கேயோ அந்த எங்கேயோ லைக் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த இனிமையான கதையுடன் இந்த கருத்துடன் நீங்கள் என்று பாட்காஸ்ட்டு பேச வரும் டாபிக் என்ன எனக்கு மைண்டில் இருக்கு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் மைண்ட் இருந்தது தெரியும் ஆனால் இந்த கதையை சொல்லுவோ
நீங்க ஆசைப்பட்டு நீங்க you think ha huh? <laughs> <laughs> so actually end topic na vandu ungala topic la nadakalam ulagathile manidara patta veeku payangal undu oh my yeah ninge enna nekringa manidarukku study in padi number 1 payam enna maybe irukkalam illam irukkalam மத்தாக்கு வந்து என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க இந்த ஒரு ஒரு பயம் ரெண்டாவது பயம் வந்து எங்களோட எதிர்காலம் வந்து எங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து என்னை கொண்டு வருதுண்டு ஏன்னா அந்த ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிச்சு கொண்டிருக்க ஒரு பயம் வரும் என்சைட்டியான்னு சொல்லுவேன் அந்த பயம் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாமா ஸோ மரண பயம் இல்லையா அதுவும் ஃபியூச்சரில் தான் ஓகே அதோட கொனெக்டட் தான் மரண பயம் ஸோ Actually, one of the biggest fears is the Marana Bayam. I think that's the main one. But if not, that's what I'm saying. Public speaking. Public speaking? Public speaking. 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 காஜி <laughs> 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 அதாவது ஒரு நோர்மல் விஷயத்த பிளஸ் எயிட்டின் மாத்திரம் வித்தை அதோட டேலண்ட் எஸ் தானா வந்தது பரியா இட்ஸ் குட் தவ் ஏனண்டா நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு சில பேர் சொன்னவே நீங்க ஆக்சுவலி அப்படி இருந்து கதைக்கும் பொழுது நடுவில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு நேரப்ப ஜெர்மனியிலிருந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது அது யூ டோன்ட் நோ தட் ஜெர்மனில இருந்து இப்படி கை என்ன 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 நான் தெரியுமா இங்க நான் கை கொண்டு போனா அது கட் பண்ணிரும் இது எங்க இருக்கு வீடியோ இருக்கு ஆ தெரியா நான் எனக்கு கால் வரும் அது தெரிய பாட்காஸ்ட் பாத்து வாய் பின்னக்க அந்த மியூзик போட்டா சூப்பரா எஸ் சோ bro சரி ம் பட் யா சோ அது ஒரு விஷயம் வித்தியாசம் <laughs> 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 அப்படி பல விஷயங்கள் உண்டு அப்படி பல விஷயங்கள் உண்டு பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் நீங்க சொன்னீங்களா ஆக்கல வந்து நெத்திய பார்க்கலாம் வந்து எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு இது சொன்னவங்க வந்து அந்த ஓவராலா பார்க்க சொல்லி அண்ட் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து காய்ச்சிட்டு பிரத்திரமியம் ஓவராலா பார்க்க வந்து ஒரு ஆள் அந்த பின் பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்காதீங்க அவங்க நாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க சரியா அப்படி பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஏதாவது செய்ய வந்து ஆனால் அப்படி வேறையாக இப்படி அந்த ஏதோ ஒரு ஒரு பெயிண்டிங்கை பார்க்குற மாதிரியே ஒரு பெயிண்டிங் பார்த்துட்டு ஆ இதில் ஒரு நல்லா இருக்குது இதில் ஒரு கொஞ்சம் கஜிட்டு அப்புறம் அங்கே அடுத்த கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு பார்க்க எல்லாருமோட கதைக்கிற மாதிரி அவைக்கும் ஒரு ஃபீல் வரும் உண்டு எங்களுக்கு சொல்லி தந்தது ஏதோ மணிரத்ன படத்தை வர்ணிச்ச மாதிரி கை ஏன்னா நாங்கள் இப்போ எந்த படிப்புலேயும் நாங்கள் வந்து நிறைய ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஏன்னா அதில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நோட் பண்ணி சொல்கிறவங்க எப்படி செய்யணும் 
எது பெட்டராக இருக்கும் என்று எனக்கு கிடைச்ச ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அட்வைசஸ் அண்ட் ஐ திங்க் பெஸ்ட் தாட்ஸ் எனக்கு வந்து கூடுதல் அதில் இருக்கிறவே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட நிலைமையில் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும் நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவீனும் செகண்ட்லி வந்து அதில் இருக்க வர்றவையில் சி கூடுதலான பேர் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்ற பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறீங்க ஸோ அவை அது அந்த எதிர்பார்ப்போடு வந்திருக்கேன் அதை எதிர்பார்ப்பு எந்த ரீதி ப்ரெஷர் இல்லை அவரை நம்பிக்கை கொடுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதோட தே ஆர் ஸ்டில் ஹியூமன் ஸோ ஓகே நீங்கள் மீடியில் நிற்கிறீங்க வந்து தப்பாக செய்கிறீங்க யூ நோ வாட் ஐ கேன் ஸ்டில் டாக் பத்து பேர்கிட்ட நீங்கள் காய்ச்சாலும் சரி ஆயிரம் பேர்கிட்ட காய்ச்சாலும் சரி ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட காய்ச்சாலும் சரி சாரி தப்பு செய்துட்டேன் ஜோக் பண்ணுங்க கண்டினியூ அது நாங்களாம் ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்கக்கூடாது எப்போ நாங்கள் அதை பெரிய விஷயமா ஆக்குறோமோ அப்போ தான் அது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஓகே நார்மல் லைஃப் நடந்து ஒன்று போகிறீங்க தடக்க போடுறீங்க யூ டோன்ட் கேர் அதே மேடையில் தடக்கு பண்ண ஓ ஷிட் தடக்க போட்டு ஆமாம் தக்க இவ்வளோ பேர் பார்த்து அதுலேயே ஓ ஷிட் தடக்க போட்டுன்னு சொல்லிட்டு மிச்சவேல பார்த்தா டி டோன் கேர் நாங்கள் எங்களுக்கே அந்த ப்ரெஷர் போடுறதுனால தான் எங்களோட மைண்டில் நாங்கள் பக்க பண்ணி அப்போ தான் ஒன்று வித்தியாசம் என்னென்னா இப்போ இருபது பேர் யோசிச்சா இருபது பேர் யோசிப்பினா நீங்கள் தடக்கினா இருபது பேர் யோசிச்சா ஓ தடக்கிற பேர் ஓகே சரி அதில் ஜோக் பண்ணுறவே அதை அப்படி அப்படியே ஜோக் பண்ண தான் போகிறேன் அந்த இருபது பேர் அப்படி செய்தாலும் சரி இருபதனாயிரம் பேர் அதில் இருந்தால் சரி ஒருத்தர் தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தான் யோசிக்க முடியும் ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறதால யோசனைகள் மாற போகிறதா இல்லை ஒண்டாக போகிறதுன்ட்டு இல்லை ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்டா நீங்கள் இந்தி ஆண்ட் நீங்கள் கதைக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு தான் கதைக்கிறீங்க இருபதனாயிரம் பேர் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு தான் கதை சொன்ன மாறிங்க ஸோ இட்ஸ் ஓகே யூ கேன் ரிலாக்ஸ் இட் ஹேப் மீ வித் வயலன் வயலன் எவ்வளோ மீடியில் இருந்து வாய்ச்சாலும் நீங்கள் கண்ண முடியும் தான் நான் வாய்ச்சிருக்கேன் அந்த ஃபீல்டுக்கு போகிறதுக்காண்டி நான் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது கண்ண மூடுறோம் நீங்கள் முதல் சொன்னீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் பார்க்கக்கூடாது அதனால தான் எனக்கு வந்து வேண்டிக்கும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த எப்படி பார்த்துட்டு டாயிங் அந்த பக்கமே போகாது என்ன வரியா ஸோ தேர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் ஏன் நான் அதை சொல்ல வந்தேன்டா இந்த டாபிக் எடுத்தேன்டா நாங்கள் ஆஃப்டன் டைம்ஸ் மெட்டவே என்ன யோசிக்கிறேன் நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள ஒரு பயம் மெட்டவே என்ன யோசிக்கிறேன் நம்ம ஆனால் அதில் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவீனா நாங்கள் ரோடில் நடக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒன்று யோசிக்கிறோம் மெட்டவே என்னை பற்றி யோசிக்கிறேன் நம்ம என்னென்னு அதை மாதிரி மற்றவனும் மத் எங்களை பற்றி பார்த்து யோசிச்சு கொண்டிருப்பான் அவன் என்னை பற்றி என்ன யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறான் ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த மைண்டில் அதுதான் போய் கொண்டிருக்கும் ஏ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜட்டியோட ரோட்டில் நடக்காத வரைக்கும் வந்து எல்லாரும் வந்து தங்களை பற்றி தான் யோசிச்சு கொண்டிருப்பீங்க இப்போ நான் இன்றைக்கு என்ன செய்யணும் என்ற மைண்ட் என்ன ஹவு மெனி டைம்ஸ் நீங்கள் ரோட்டில் போய் இவரை ஓகே சில வேளை கண்ணுக்கு பிடிச்சவையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கண்ணுக்கு பிடிக்காதவே இருந்தாலும் சரி இவருக்கு பார்ப்பீங்க இன்னும் பார்த்துட்டு போயிடுவீங்க அடுத்த செகண்ட் மறந்துடுவீங்க ஆனால் ஹவு மெனி டைம்ஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ரோட்டில் போய் இவரை பார்த்து அவரை பற்றி ஒப்பீனியன் அவரை பார்த்து அவரை பற்றி ஒப்பீனியன் இவா பார்த்து ஒரு ஒப்பீனியன் அவர் எவ்வளோ தடவை சரிக்கணும் வாழ்க்கையில் அன்லஸ் அவ வந்து ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனில் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்காட்டி நீங்கள் மறந்துடுவீங்க இப்போ ஒரு ஆள் வந்து சொன்னால் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கைண்டான ஒரு வேலை செய்யக்க வந்து இப்போ உதாரணம் ஒரு ஏழை ஆளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் நாங்கள் பார்த்துட்டு வா இன்றைக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எங்களோட மைண்டில் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்துட்டு அப்படி போய் கொண்டிருக்கீங்க வடிவாக இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அதை பற்றி யோசிப்போம் அதை கூட மறந்துடுவோம் அஞ்சு நிமிஷம் யோசிப்பீங்க உதாரணம் கூடி சொல்ல முடியாது கப்பலுக்கு போவீங்க அண்ட் அந்த கப்பல்ஸ்ல பார்க்கும் பொழுது அவா பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவரை பார்த்தா ரொம்ப முக்கியாக இருக்கும் இல்லாட்டிக்கு அவரை பார்த்தா அழகாக இருக்கும் அவா பார்த்தா முக்கியாக இருக்கும் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் லைக் அவரை பார்த்தா அங்கே வேறு ஓகே ஆனால் அவா பார்த்தா நாங்கள் முந்தி யோசிக்கிறது ஹவு எப்படா அண்ட் லைக் எப்படி பட் அதுலேயும் கூட அதை சொல்கிறவே ஆக்சுவலி இந்த டாப்பிக்கு சரியானது நிறைய பேர் வந்து அழகான பெண்களை பார்த்தா அது வந்து எப்படி போய் கதைக்கிறது யோசிச்சு போக மாட்டேன்னா ஓலோ இப்பத்தைய காலத்தில் இட்ஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் டு டூ வாட் டு கோ டு அ உமன் அண்ட் ஸ்பீக் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அந்த லெவலுக்கு போய் கொண்டு இருக்கு இது இதுதான்
I say yes how dare he to speak to me other than to go on to come by it's better to mind your business and go i mean okay of course but nanga pe pesra nanga pesra context vandha okay ninga city la poringa or ala ana pannu irukke ninga single um you find her interesting ninga poi hi kadaikiradhu or problem illa ninga decent ah respectful ah kind of college and if she says no i'm not interested in letting her boyfriend irukna ninga okay all right and poradhukku thappu illa thappu illa thappu illa அந்த பிரச்சனை ஆகுறது அது எந்த பிரச்சனை செய்யறதும் இருக்கிறீங்க பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேங் இருக்கு ஆஃப் கோர்ஸ் எல்லாத்துலயும் இது தான் உலகம் யா பட் ஏன் இந்த டாபிக் வந்து நாங்க நாங்க மிகுஸ் பெரிய பயம் பப்ளிக் பயம் யா எக்ஸாக்ட்லி மெட்டர் வே நியூஸ் பண்ண அந்த பெண்ணை யோசிக்கும் டானா பொம்பள வந்தறத மறந்துட்டீங்க எல்லாரும் வாட் இஸ் திஸ் நோ பட் அதேவேளை அண்ணா நாங்கள் என்ன செய்யறோம் சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் அந்த சில பேர் அதை யோசிக்கவே மாட்டாங்க போவாங்க பேசுவாங்க பேசிட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பிக்அப் பண்ணிட்டு போய் கட்டிருப்பாங்க ஆனால் எக்ஸசைஸ் முதல் தடவை அப்படி நடந்திருக்காது வாழ்க்கையில் அது மாதிரி தான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் முதல் தடவை வந்து அந்த பயம் என்சைட்டி இருக்கும் போ 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 பழகிடும் இப்போ நீங்கள் அந்த முதல் தடவை மேடை நின்றதுக்கும் தெரியா எத்தனை தடவை மேடை அடிப்போம் ஒரு நூறாவது தடவை மேடை நிற்கிறதுக்கும் ஒரு வெரி வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் முதல்ல முதலாவது தடவை கொஞ்சம் ஷாயாக இருப்பீங்க எது அந்த என்ன செஞ்சா எது செஞ்சா அக்க யோசிப்பீங்க க அந்த நூறாவது தடவை போய்க்கு வந்து எப்படி இருக்கிறீங்க அதனால கத்தி வந்து ஏதோ உங்களோட மேடை மாதிரி நீங்கள் நிற்பீங்க வராங்க அது அதுதான் நெஸ் அது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் போ 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 உங்களுக்கு பழகிடும் சேம் லைக் மார்ஷல் ஆர்ட்லேயும் அப்படி தான் முதல் தவிர என்கவுண்டர் நடந்தால் பயம் வரும் போ போ ட்ரைனிங் பண்ண ட்ரைனிங் போய் அந்த பயம் போயிடும் பேசிக்லி வாங்க 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 எஸ் ஃபைன் பர் வெங்க அடிச்ச அடியில இந்த மைக்ரோஃபோன் மேல கீழ போய் கொண்டிருக்கு பவர் ஆக்ரோகம் எஸ் யா ஆக்ரோச் ட்ரூ பட் அட் தி சேம் டைம் ஐ திங்க் என்டர்டெய்னர் கம்போனென்ட் வந்து ஐ மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் டோன்ட் கேர் எந்த ரீதியில இருந்தா இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் கேப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு பட் இந்த மீடியாவில் இருக்கும்போது ஐ ரொம்ப வாட் பீப்புள் திங்க் என் அவைக்கு என் ஸ்டாரி தெரியாது அவைக்கு என்ன தெரியாது அவை என் மியூசிக்கு வந்தவே அண்ட் எஸ் ஐ செட் நான் எந்த மீடியக்கு போனீங்கடா நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் ஒரு ஆண்டி இருப்பா அவை அது அவையோட சிரிப்பை பார்க்கும்பொழுது அவை இந்த தலையை ஆட்டி சிரிக்கிறத பார்க்கும்பொழுதே நமக்கு ஒரு சிரிப்பு வந்துடும் அவை வச்சு ஜோக் பண்ணணும் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆண்டி என்ன பாட்டு உங்களுக்கு வேணுமா அதாவது நம்ம அந்த இடத்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிக்கலாம் நம்ம ஆக்கலாம் ஏன்டா இந்தி அண்ட் இருபத்தனாயிரம் பேரோ பத்து பேரோ அது மனிதர்கள் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கூடுதலான மனிதருக்கும் உங்களை பற்றி ஒப்பீனியன் இருக்காது நீங்கள் பயந்தாலும் கூட மனிதர் நினைப்பேன் ஓ பயப்படுற இன வேண்டிய தவிர ஆனால் என்னடா ஆண்டு யோசிக்க மாட்டோம் அப்படி ஒருத்தர் யோசிப்பீனமாக இருந்தால் உங்களை பற்றி கீழ்த்தனமாக யோசிப்பீனமாக இருந்தால் அவையோட பர்சனாலிட்டியை என்ன மாதிரி என்று நாங்கள் யோசிக்கணும் இல்லையா இனி இதை நான் சொல்கிறேன்டா இந்த காலத்தில் வந்து இப்போத்தி காலத்தில் வந்து மற்ற வீட ஒப்பீனியன்ஸ் நாம் அப்படி நம்மளை புற்றை பண்ணுறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது சோஷியல் மீடியா காலத்தில் எஸ்பெஷலி அண்ட் அதில் எனக்கு இப்போ ரீசெண்ட்லி ஃபேமிலி மெம்பரோட ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்தது ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஹவ் யூ ஒப்பீனியன் ஆன் தேட் ஓகே அதாவது இப்போ அவ அவங்க சொன்னால் என்ன சொன்னீங்க ஒப்பீனியன் கேட்குற ஆள் என்ன செய்கிறது அப்போ யோசிச்சுருக்கணும் எப்போ யோசிச்சு இதா இதா ஸோ கேளுங்க கேளுங்க என்ன சொல்ல வந்தேன்டா எங்கள்கிட்ட டாபிக் வந்து என்னடா இப்போ நம்மளை நாம் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறோம் உலகத்துக்கு ஓகே ஸோ அவங்கட ஆகியுமே என்னடா நான் எப்படி என்ன போட்டா என்ன உடுப்பு போட்டுட்டு போனாலும் சரி ஓகே நான் இப்போ வந்து ஜாகிங் பேன்ஸோட போனாலும் சரி எந்த செல்ஃப் ஒர்த் எந்த செல்ஃப் ஒர்த் தானே நான் ரூமெண்ட் சொல்லுவேன் அதான் எக்ஸப்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான்டா நாங்கள் போடுற உடுப்பை வச்சு நம்மளை வந்து மற்றவே கணிப்பிட தேவையில்லை அதை நான் வந்து கேப் பண்ண தேவையில்லைண்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து என்ன உடுப்பை போட்டுட்டு போனாலும் மற்றவே என்னை பற்றி என்ன யோசிக்கணும்ட்டு நான் கேப் பண்ண தேவையில்லை புரியுதா என்ற ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இஃப் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் வந்து காட்ட போகிறீங்கண்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இருந்தால் விச் இஸ் அ வேலட் ரீசன் இன் மை ஒப்பீனியன் நீங்கள் அதுக்கிட்ட மாதிரி உங்களை ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதை வச்சு உங்களை கணிப்பிடுவீனும் அண்ட் என்ற ஒப்பீனியனில் ஓகே ஒருத்தரும் <laughs> <laughs> அந்த உடுப்பு எங்களோட படிப்புக்கு அப்ரோப்ரியேட் 
அவை போடுற உடுப்பு வந்து கூட்டு சூட்டின் வரைக்கும் பக்கத்தில் வந்து லோயர் ஆக்கல் படிக்கிறாங்க பக்கத்தில் லோயர் ஆக்கு போச்சுடும் அவை அவைக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் நடக்க நாங்கள் என்னென்னா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து நாங்கள் அப்படி அங்கே வேலை செய்ய வந்து நாங்கள் அதான் நான் போய் பார்ப்பேன் முதலாவது ரெண்டாவது வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து பதில் இதுக்கு முதல் ஒரு எபிசோட் செஞ்சு நாங்கள் எல்லாம் சொசைட்டி என்ன நினைக்கும் அண்ட் அதை அதை பற்றி நாங்கள் கேட்ச நாங்கள் சேம் இங்கே நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு சொன்னாலும் எந்த சஃப் குறையாது அந்த எந்த உடுப்பு நான் போட்டாலும் எந்த சஃப் குறையாதுன்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சொசைட்டி வந்து அதுதான் உண்மை அதுதான் ரியாலிட்டி அதான் யதார்த்தம் முடிக்கணும் எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் உடுப்பு எவ் எந்த உடுப்பு போட்டாலும் உங்கள் சஃப் குறையாதுன்ற அந்த யோசனை இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெட்டிங்கு போகிறீங்கன்னு உதாரணம் சொல்லுவோம் அங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிற மாதிரி ஜோக்கிங் இது அங்கே போனால் உங்களுக்கு அந்த மதிப்பு கிடையாது சொல்லிங்கன்னா எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் வடிவா வடிவான ஜோக்கிங் இது போட்டு ஒன்று போனாலும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது அப்ரோப்ரியேட் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு மேலே ஒரு இமேஜை புற்றை பண்ணுறீங்க உங்கள் அறியாமலே ஏன்னா அப்பீரன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் மேட்டர்ஸ் அதனால் சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி அது உங்களுக்கு முக்கியமாக இருந்தாலும் இல்லாட்டியாக இருந்தாலும் சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி ஓரளவுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டாக அவருக்கு போடணும் இப்போ பேசுகிறது வந்து அப்ரோப்ரியேஷனை பற்றி அதாவது அது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போடுறது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷன் வந்து ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நாங்கள் வந்து உடுப்பை வச்சு ஸ்டேட்டஸை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுவும் இருக்குது ஒரு நீங்கள் வந்து க்ளீனாக அவுட் போடணும்னு போய்க்கு வந்து டிரெக்டாக நான் எந்த அசம்ஷன் வந்து எஸ் ஹீஸ் எ க்ளீன் மேன் ஒரு சில நேரம் அந்த முப்பது மாதம் அவர் படித்தாலும் இருக்கலாம் அதோட ஒரு குறிப்பிட்ட உடுப்போட வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட்டஸையும் கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் க்ளீன் ஷர்ட் ஒரு பேன் அண்ட் ஷூட் அப்படி போட்டுருவோம் எஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் மேன் இல்லாட்டி ஒரு படித்தால் அப்படி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போகும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஜோக்கிங் ஜீன்ஸ் இல்லாட்டி சும்மா வெளியால் போடுற உடுப்பு போட்டுருவோம்னா சொன்னால் இப்போ ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணிக்கு இவருக்கு தான் அந்த நல்லா வடிவாக உடுப்பு போட்டுன்னு வாழ்ந்த ஆளுக்கு தான் மோர் ரெஸ்பெக்ட் மோர் ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்போம் ஜோக்கிங் ஓர ஜோக்கிங் ஜீன்ஸ் இல்லாட்டி புழு ஓரோட வார ஆள் விட அண்ட் தட்ஸ் மை பாயிண்ட் அதாவது நானும் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்பொழுது ஜோக்கிங் பேண்ட்ஸ் போட்டு நான் தான் இல்லைன்ட்டு இல்லை அண்ட் நான் வந்து ரொம்ப வேணுமெண்டே யூனி யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்படி தான் போவேன் நான் சம்டைம்ஸ் கேப் போட்டு அதை போட்டு இது போட்டு லைக் பட் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது நாங்கள் போடுற ட்ரெஸ் இங்கே ஜெர்மனில் சொல்லுவோம் கிளைரா மகன் லோயிட்டா அதாவது ட்ரெஸ் வந்து ஆக்கல ஆக் பண் ஆக்கும் உண்டு என்ன சொல்கிறோம் நான் அந்த சென்டென்ஸோட நீங்கள் அதை வச்சு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை வந்து நீங்கள் ஆக்கிட்டு கொடுக்கலாம் என் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கவுண்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டடி சொல்லியிருக்கு கூடுதலாக மெனி தருக்கு உங்களை பற்றி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அவை மாற்றுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அது வந்து முதல் அஞ்சு டு பத்து செகண்டில் நடந்துடும் யா அண்ட் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நீங்கள் எப்படி நிற்கிறீங்க உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் செகண்ட்லேயே உங்களோட உடுப்பு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் உங்களோட சர்ஃப் வாத்துக்கும் உங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அதை நாங்கள் போன எபிசோட்லேயே கதைச்சோம் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் சம்மந்தம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் எஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை வச்சு உங்களை வந்து மனிதரை நாங்கள் கணிப்படுத்தவே இல்லை ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஒருத்தர் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன சொல்லுவேன் ப்ரெஸ்டீஜ் இல்லை ப்ரெஜிடிஸ் யா ப்ரெஜிடிஸ் அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை இல்லை அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் நாங்கள் போகிற உடுப்பால் வந்து உருவாகும் யா ப்ரெஜிடிஸ் வந்து கூடுதலாக ஒரு ரை அதாவது ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் மாதிரி வரும் நீங்கள் சொல்கிற வந்து அதாவது அவையை வந்து நாங்கள் கணிப்பிடுறது ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள போட்டு கேட்டகரிக்குள்ள போடுறோம் யா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒருத்தரோட பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை அடிக்கடி நான் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒருத்தரை நம்பி ஒரு வீலை கொடுக்க போகிறேன்னா ஒருத்தர் ஜாகிங் பேண்ட்ஸில் வந்துருக்கிறேன் ட்ரெஸ் எல்லாம் நீண்ட ட்ரெஸ் அதாவது பார்க்கும்போது அங்கேயும் வாங்கின டிஷர்ட் மாதிரி இருக்குது அங்கேயும் வாங்கின ஜாகிங் பேண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல ஷர்ட் ஒரு நல்ல பேண்ட்ஸ் நல்ல ஷூ போட்டுருக்கிறேன் கொஞ்சம் அதாவது தன்னை டீசெண்டாக காட்டுறேன்டா யார்கிட்ட நான் கூடுதலாக பொறுப்பு கொடுப்பேன் கூடுதலாக ஆனால் வீட எஜுகேஷன் எனக்கு தெரியாது பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து ரொம்ப அது அது கூட தேவையில்லை இப்போ வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே எஜுகேஷன் இருக்குது ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது
ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட்டஸை வைப்போம் ஓகே இவருக்கு இப்படி ட்ரெஸ் போடுறது ட்ரெஸ் பேன்ஸ் போடுறீங்க ஓகே இவர் படிச்சு வர இருக்கலாம் காசு உள்ள வர இருக்கலாம் அட் இட் மைட் நாட் ஈவன் பி ட்ரூ அந்த மனிதன் நாங்கள் பட்ட நாங்கள் நீங்கள் இதில் சொல்கிறது தான் சரி ஸ்டீரோயிட் டைப் பண்ணுவோம் ஒரு ஆளை வச்சு நாங்கள் ஸ்டீரோயிட் டைப் பண்ணுவோம் ஒரு ஆள் எப்படி இருக்கிறேன் ஓகே இவர் எப்படி இருக்கிறேன்டா ஓகே ஒரு ஆள் வந்து இல்லை இல்லை மொத்தம் எத்தனை தடவை நாங்கள் இருக்க மொத்தமாக இருக்கிற திடீர்னு அத்லட்டிக்காக இருந்தால் நாங்கள் என்னடா அப்படி நான் சுழண்டி அடிக்கிறேன் நான் தொடர்ச்சி நான் படி டான்ஸ் ஆடுறேன் தெரியுமா ஏன் ரெண்டாங்கிட்ட ஸ்டெரோயிட் டைப் என்ன ஒரு ஓவர் வெயிட் ஆக்கில் பார்க்கும்போது அவை வந்து அத்லட்டிக் இல்லை அவை திடீர்னு செய்யும்போது அங்கே அத்லட்டிசம்ஸ் மாறும் எல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் நினைக்கிறீங்க ஒரு கிளவி வந்து ஒரு கிராண்ட் மாவாக இருக்கிற கிளவி வந்து ஒரு மோட்டர் பைக்கில் ஹாலிடே ஹாலிடே வந்து நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க வா என்ன புது விதமாக இருக்கும் ஏன் அந்த ஸ்டீரோட் டைப்புக்கும் எதுவும் தொடர்பு இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஹவு த வேர்ல்ட் திங்ஸ் தட்ஸ் ஹவு த பீப்புள் திங்க் அதை நாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகிறோமே இல்லை அண்ட் நாங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் அதை நாங்கள் நம்மளுக்குன்ற ஒரு லிமிட்டை வச்சுக்கிட்டு நாம் அந்த நம்மளை எப்படி புற்றுவை பண்ண போன்ற நாங்கள் யோசித்து பண்ணுறது எங்களுக்கு நல்லது இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னோ அதுலேயும் நாங்கள் லிமிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சில பேர் வந்து இப்போ என்னட்ட நான் எடுக்கிற லிமிட் வந்து உதாரணத்துக்கு ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் பிராண்ட்ஸ் நம்ம பலன்சி ஆக தான் இல்லாட்டி நான் குச்சி அபவுட் பிராண்ட்ஸ் வந்து அந்த நான் நான் இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன டாப்பிக்கை வந்து எப்படி எடுத்துட்டா நீட்டாக உடுப்பு போகிறது இல்லாட்டி சும்மா அந்த ஐ டோன் கேர் மோட்டில் உடுப்பு போகிறது நாட் அபவுட் நீட்டாக போட்டாலும் பிராண்ட்ஸ் வந்து போடலாம் அது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காசு இருக்கா காசு இல்லையோ இப்போ நாங்கள் என்னோட காசு இருக்கண்டு உலகத்தையே காசு சொல்ல போகிறேன்னா பிராண்ட் இதை போட்டாலும் தெரியும் அதுலேயும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்ரோ அப்ரோப்ரியேட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பீங்களா இருந்தால் சில விளாட்டில் பிராண்ட்ஸ் முக்கியமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து பேங்கிங் செக்டரில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுற சூட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் இருக்கணும் இருக்கும் நாங்கள் கதைக்கிறது பொதுவாக நோமலாக ஒரு சதாசரி மனிதர் என்ற ஒப்பீனியனில் வந்து நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணினா அதில் பிராண்ட் முக்கியம் இல்லை ஆனால் நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் முக்கியம் ஒரு நல்ல பிளைன் ஷர்ட்டோ இல்லாட்டி ஏதாவது போட்டு நம்மளை நாம் காட்டும் பொழுது அதனால் நாங்கள் நிறைய விஷயத்தை பெற முடியும் அந்த ரீதியில் எங்களை வந்து மக்கள் ஜட்ஜ் பண்ண தான் சரி நம்ம அவை உங்களோட கேரக்டரை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேனா நான் அவையோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உங்களை பற்றி ஜட்ஜ் செய்யணும் அதை நீங்கள் நீட்டாக இருக்கிறீங்களா நீங்கள் டீசெண்டாக இருக்கீங்களா நீங்கள் ஃபிசிக்கலி எப்படி இருக்கிறீங்க உங்களோட ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நீங்கள் எவ்வளோ கேர் பண்ணுறீங்க உங்களை பற்றி கேர் பண்ணுறீங்க ஏண்டா உங்களோட நீங்கள் எப்படி உங்களை ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் உங்களை எப்படி உலகத்துக்கு காட்டுறீங்களோ அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வைக்கிறீங்கன்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யா இருக்காது இல்லை ஆனால் என்ற மைண்டுக்குள்ளே நான் வந்துடுவேன் ஒரு ஆள் வந்து தன்னை பற்றி கேப் பண்ணாமல் ஷவர் பண்ணாமல் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஊற்றியாக இருந்தால் நான் சொன்னேன் இவர் தன்னை பற்றி பெருசாக கேப் பண்ணல சில அவர் வந்து தன்னை பற்றி ஒரு பெரிய வேர்த்தும் சேஃப் வேர்த்தும் அவருக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு தெரியாது ஸ்டில் இப்போ வந்து என்ன ஒரு உதாரணம் நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நான் அந்த தாடி வந்து முந்தி வந்து ஒரு காடு மாதிரி வளர்த்து கொண்டு இருந்தார் தாடி அப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க எஸ் ப்ரோ ஐ நோ ஜி டோன் கேர் அந்த சிறு இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த தாடி வந்து ஒழுங்காக ஷேப் பண்ணினா தான் வடிவாக இருக்கும் தாடி இரு வெட்டோன்னு மண்டலில் ஒரு க்ளீனாக வச்சுருக்கோன்னு வந்து நீங்கள் முந்தி எனக்கு சொல்கிற நீங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அண்ட் முந்தி வந்து சில இடத்துல விளங்கியில் ஆனால் இப்போ சில அப்பாயிண்ட்மெண்ட் இல்லாட்டி ஒரு முக்கியமான ஒக்கேஷன் இதுக்கெல்லாம் போய்க்கு வந்து என்ன அறியாமலே நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணி வடிவாக செஞ்சுட்டு போகிறேன் நான் அதாவது ஸோ இட்ஸ் ட்ரூ இப்போ நான் எவ்வளோத்துக்கு ஐ டோன் கேர் அந்த மோட்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் உலகம் வந்து இப்படி தான் யோசிக்கும் இப்படி தான் உங்களை புற்றை பண்ணும் உங்களை உங்கள் இப்படி தான் பார்க்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட அப்பீரியன்ஸை நீங்கள் மாற்றணும் அண்ட் தட்ஸ் வர் ஐம் சேங் ஸோ நாங்கள் சொல்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஷேலோவாக இருக்கலாம் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் அதான் எதார்த்தம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இல்லை என்ற ஒப்பீனியன் அதை தான் ஐ ஸ்டிக் டு அந்த ஓ நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களோட ஒப்பீனியன் நம்ம இருக்கு சரி சரியோ தவறோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நாங்கள் வந்து காண்றதையும் தான் சொல்கிறோம் உலகத்தில் என்ன காண்றோமோ எது எப்படி நடக்குதோ ஐ ஐ திங்க் அவரத்துக்கு ஒப்பனாக கிடைக்கிறோம் வேண்டும் அப்படி நீங்கள் அது ஒத்துக்கொள்ளலாம் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் பட்
அதன் மூலமே நாங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பெறலாம் மற்றவை எங்களை வந்து ஹைலோ எஃபெக்ட் மூலம் இருக்க உண்டு இப்போ நல்ல விஷயம் பராட்டியும் சில விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் யா அந்த ஹைலோ எஃபெக்ட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹைலோ எஃபெக்ட்ன்ற சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்குது என்ன சொல்லுதுண்டா யார் அழகாக இருக்கிறீனமோ அதே வந்து காம்பட்டண்டாக இருக்கிறீங்கன்ற ஒரு ஒரு பயஸ் எங்கிட்ட இருக்கு நாங்கள் அழகான மக்களை பார்க்கும்போது அவை அறிவான அக்க அக்கள் பார்க்குற ஒரு யோசனை எங்கள்கிட்ட இருக்குது டெண்டன்சி இருக்குது ஸோ அதை கூட நம்ம நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அழகாக இருந்தால் ஓசோ அந்த நாட் முகம் மட்டும் இல்லை உடம்பு எஸ்தெட்டிக் அந்த அட்ராக்டிவ் ஓகே அதாவது எல்லாம் தான் மொத்தம் தான் நான் அந்த அட்ராக்டிவ் பீப்புளாக பார்க்கும் பொழுது அதோட பயஸ் ஹியூமன் பயஸ் ஒரு அட்ராக்டிவான ஆளை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து நல்லா அதுக்கிட்ட மட்டும் ட்ரெஸ் நாங்கள் சொன்ன ஸ்டெரியோ டைப்ஸ் இருக்குது எங்கள்கிட்ட பயஸ் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஹைரோஸ்டிக்ஸோட அதாவது என் உலகத்தில் எனக்கு வந்து ஆயிரம் வேலை இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரோட்டில் போகிற ஒரு ஒருத்தனையும் நான் வந்து கணிப்பிட மாட்டேன் நான் எனக்கு ஒரு ஆளை பார்க்கும் பொழுது நான் கெதியாக ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வரணும்னா நான் உடுப்பை பார்ப்பேன் அதை வச்சு எனக்கு இருக்கிற ஓகே இவர் இப்படி இப்படி உடுப்பு போட்டுருக்கு இப்படி இப்படி ட்ரெஸ் போட்டுருக்கு இப்படி இப்படி உடம்பு வச்சுருக்கா அப்போ இவர் வந்து என்ன ஸ்டீரியோ டைப் ஓகே இந்த வழிக்குள்ள இருப்பு இப்படிப்பட்டவராக இருக்கலாம் இந்த ஒரு கேட்டகரிக்கு போட்டுருவோம் அதுக்கேற மாதிரி உங்களை அணுகுவேன் இப்போ நீங்கள் சிட்டிக்குள்ள போகிறீங்க ஒருத்தன் தாடி எந்த அளவு தாடி வச்சு கருப்பு கண்ணாடி போட்டு ஒரு லெதர் வெஸ்ட்டை போட்டுட்டு அவருக்கு சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தால் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஸோ அதை வச்சு நாம் நம்ம பெர்செப்ஷனை மாற்றிக்கலாம் கிளைரா மகன் லாய்ட்டோ ரைட் ட்ரெஸ்ஸை வச்சு நாம் நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங் இது வந்து முந்தைய காலத்துலேருந்து இந்த இது வந்து இன்னும் எவல்யூஷன் வரிய பார்க்க வந்து எங்கிட்ட இருக்க நான் முந்தைய வந்து இப்படி ஒரு செகண்டில் வந்து யூ ஹவ் டு டிசைட் இப்போ இவையோடு நாங்கள் ட்ரோல் பண்ணுறோமோ இல்லையா இந்த இட் கேன் காஸ்ட் யூர் லைஃப் ஒரு ஒரு ராங்கான ஒரு ஆளை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க ஒரு லைஃப் பார்ட்னராகவோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குற ஒரு ஆள் நான் சொல்கிறது வந்து அந்த காலத்து குகை காலத்தில் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நாங்கள் அந்த ஜட்மெண்ட் எங்கிட்ட இருக்காட்டி வால்வோ சாவோ வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அது அது வந்து இப்பயும் எங்கிட்ட இருக்குது நான் எங்களுக்கு வந்து டைமும் இருக்குது ஆக்களை ஆக்களோட பழகி புரிஞ்சு வந்து ஓகே இவர் இப்படி தான் ரெண்டு பழகிறதுக்கு டைம் இருக்குது அந்த காலத்தில் இருக்குது இல்லை அதனால் அந்த இது அந்த இன்ஸ்டிங்டிவாக ஜட்ஜ் பண்ணுறது விஷயம் வந்து இன்னும் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் யா ஸோ யா ராஜாக்களும் போட்டோ எடுப்புக்கும் மந்திரி போட்டோ எடுப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மந்திரி போட்டோ எடுப்புக்கும் விவசாய போடுற உடுப்புக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹவு த வேர்ட் ஒர்க்ஸ் மெட்டவியோட ஜட்மெண்ட் எந்த ரீதியிலேண்டா எஸ் எஸ் மெட்டவி உங்களை பற்றி டெய்லி ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டீனும் ஆனால் உங்களோட அந்த உங்களை கணிப்பிடுறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கணிப்பிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நீங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பொறுத்து எஸ் எஸ் இதோட நிறுத்துவோம் ஒரு ஷார்ட் எபிசோட் எஸ் ஐ திங்க் தெர் இஸ் மோர் ஐ திங்க் ஆல்சோ நிறைய சிரிச்சு நீங்கள் அவற்றோ எஸ் இதுவரையும் இந்த எபிசோட்டோட கேட்டுறதுக்கு நன்றி அடுத்த வாரம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரைக்கும் மதுரன் அண்ட் சிஜே பீஸ் அவுட் பீஸ்